আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম हायर ম্যাথ ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি যারা যে প্রান্ত থেকে দেখছেন সবাইকে ফিনিক্স উল্লাস টিউটোরিয়ালস এর পক্ষ থেকে স্বাগত আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে আমরা हायर ম্যাথে 1.2 এর 2 পড়াচ্ছি 1.2 এর হচ্ছে লেকচার 1 কমপ্লিট আছে যদি কারো কারো সমস্যা থাকে তাহলে হচ্ছে ইউটিউবে সেগুলো আপলোড করে দেয়া আছে সেখান থেকে প্লেলিস্ট থেকে দেখে নেবেন এবং হচ্ছে আজকে হচ্ছে আমরা লেকচার 2 এ যাব আজকে আমরা বেশ কিছু জিনিস শিখব তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিপরীত ফাংশন নির্ণয় করা শিখব আমরা শিখব হচ্ছে এক এক ফাংশন নির্ণয় করা আমরা শিখব অন টু ফাংশন নির্ণয় করা আমি জানি না আসলে কতটুকু কি কভার করতে পারবো আলোচনার উপর ডিপেন্ড করবে তো দোয়া রাখেন ইনশাআল্লাহ শুরু করা যাক বিসমিল্লাহ তোমার তোমরা যারা প্রিমিয়াম ব্যাচ স্টুডেন্ট আছো তারা একটু বলো স্ক্রিন শেয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা স্ক্রিন শেয়ার দেখা যাচ্ছে জি স্যার স্যার জি স্যার সরি জি স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার क्रमजोरा बुजते मेसेजर नक दिए प्रथम उपादान जाए द्वित उपादान जगह मैं विषय टू वन उलट पालट फोर थ्री सिक्स फाइव एट सेवन कथा की बुजते कथा की बुजते मैपिंग करो ख्याल करो मैपिंग करो तक मैपिंग बोलते बुझा से रखम तक तक वन टू एर साथ मैपिंग तैना थ्री कार मैपिंग फोर मैपिंग फाइव कार विपरीत मैपिंग तुम तो जाना गलरेडी विपरीत मैपिंग एक्सैक्टलि टू फोर सिक्स एट आगे थक थ्री फाइव सेवन पर बहुपति बहुपति दी विपरीत फांगशन बेर कर नियम आते चाओ सब कुछ शिखा दिल गुरु मान मान क्या भावनी भंगी मेरे मत मैं 
তাকাইতে হবে বিপরীত ফাংশন বলতে যেটা বুঝাইতেছি ধর একটা ফাংশন একটা বহুপতি দিয়ে ফাংশন দিছে হ্যাঁ এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার এত তাদের এক্স স্কোয়ার না যাই ধরো ফাইভ এক্স প্লাস টু বললো অপু এটার বিপরীত ফাংশন বের কর কি ফাংশন বের কর বিপরীত ফাংশন তাকাইতে হবে প্রশ্নটা একটু তোমার লেখো এটা যেহেতু বইতে নাই একটু লেখার দরকার বিপরীত ফাংশন বলতে যেটা বোঝাচ্ছে এফ ইনভার্স এক্স তাকা ওই দিকে এফ ইনভার্স এক্স নির্ণয় করো আমি কাল কাল এটা ব্লাক করি সমাধানে দৌড়াই সমাধানের একটু প্যাটার্ন আছে তুমি কি শিখতে চাও বিসমিল্লা তুমি ফার্স্ট হচ্ছে ধরবা ধরি এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু হচ্ছে ওয়াই এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু কত এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু যেহেতু ওয়াই তুমি ধরছো এখানে তুমি বলবা যে এক্স ইকুয়ালস টু হচ্ছে এফ ইনভার্স ওয়াই এই এফ টা যদি এ পাশে আসে তাই লেখা যায় এফ ইনভার্স ওয়াই পরম সাথে এফ যদি এ পাশে আসে লেখা যায় কি এফ ইনভার্স ওয়াই এফ ইনভার্স ওয়াই তুমি যদি পক্ষান্তর করে লেখো পক্ষান্তর করে যদি লেখো তাহলে কি লেখা যায় বলতো এফ ইনভার্স ওয়াই ইকুয়ালস টু এক্স বা তুমি চাইলে এরকম এক্স লিখতে পারো সমস্যা নাই এটাকে তুমি সমীকরণ এক রাখবা সমীকরণ কি রাখবা এক হ্যাঁ এফ কে পাশে নিলে ইনভার্স আসবে এখন তুমি একটা জিনিস নিশ্চয়ই খেয়াল করছো এফ অফ এক্স কে তুমি কি ধরছো তাহলে আমি লিখতে পারি এবং ওয়াই ইকুয়ালস টু হচ্ছে ফাইভ এক্স প্লাস টু ফাইভ এক্স প্লাস টু খেয়াল করো আমি ফাইভ এক্স প্লাস টু কে যদি এক পাশে আনি এবং ওয়াই কে যদি অপর পাশে নেই তাহলে আমি লিখতে পারি ফাইভ অফ এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস টু বা আমি আরো বলতে পারি এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই ফাইভ বুঝতে পারি এটাকে এটাকে একটু খেয়াল করো এটাকে এটা দিয়ে তাকাও এটাকে তুমি চাইলে সমীকরণ দুই স্টাবলিশ করতে পারো সমীকরণ দেখো তো সমীকরণ এক কিন্তু এক্স এর মানে আবার সমীকরণ দুইও কিন্তু এক্স ইকুয়াল টু মানে তার মানে সমীকরণ এক এবং দুই এক্স এর জায়গায় আমি লিখতে পারি এফ ইনভার্স ওয়াই পারি নাকি পারি না তাহলে এফ ইনভার্স ওয়াই ইকুয়াল টু আমি লিখতে পারি ওয়াই মাইনাস টু ডিভাইড বাই ফাইভ তোমরা নিশ্চয়ই এটা শিখেছ যে একটা ফাংশনের এখানে ওয়াই আছে দেখে এখানে ওয়াই এখানে যদি এক্স ঘোরার ডিম থাকে এখানে এক্স ঘোরার ডিমই হবে তাই না তার মানে দেখো আমাকে এফ ইনভার্স এক্স বের করতে বলছিল আমি সেটা বের করতে আল্লাহ রহমতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ আর কি করতে হচ্ছ আর যদি বহুপতি থাকে কি থাকে তাহলে নেয়ার সিস্টেম হচ্ছে তিনটা কয়টা শিখতে চাও শিখে দিলাম না একটু ফার্স্ট ধরি এটা হচ্ছে স্টেপ ওয়ান ধরি দিয়ে তুমি এফ ইনভার্স ওয়াই বের করবা এখানে আবার খাতায় লেখা দরকার নাই স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু হচ্ছে এবং ওয়াই নিয়ে এক্স এর ভ্যালু বের করবা কার ভ্যালু পরো কার ভ্যালু এক্স এর জায়গায় হচ্ছে এক্স এর মান এফ ইনভার্স ওয়াই কে বসাই দিবা এক এক ও দুই হতে পাই বুঝছো এক্স এর জায়গায় এফ ইনভার্স ওয়াই দিয়ে তুমি ওয়াই কে জাস্ট কনভার্ট করে মানে অর্থাৎ সাবস্টিটিউট করে এক্স কে নিয়ে আসবা আমি চাইবো তোমরা একটা করো লাইভে থাকা অবস্থায় করো আর টুয়াইস এক্স প্লাস ফাইভ এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু টুয়াইস এক্স প্লাস ফাইভ এটা জানতে চাওয়া হচ্ছে জানতে চাওয়া হচ্ছে এফ ইনভার্স এক্স বের করো তার আগে তোমরা আমার সাথে এটা একটু প্র্যাকটিস করে নিও যদি চাও এটা প্র্যাকটিস করে নিলে মনে হয় আরো ভালো হবে তারপরে তোমরা এই যে এফ ইনভার্স এক্স টা বের করো সে পর্যন্ত আমরা কমেন্টস এ রিপ্লাই দিয়ে আসি স্যার কোশ্চেনটা একবার দেখান না যেটা করতে আগে তুমি এটা তুলো না তোমাকে এটা তুলতে বললাম না নবনি স্যার আমি কেমন তুলি স্ক্রিনশট কেন নিবা আমি প্র্যাকটিস করতে বললাম না একটু খেয়াল করার চেষ্টা করো যারা পারো নাই যে বা যারা পারো নাই পারছো সবাই পারাউচ ছিল সবাই সেম অঙ্ক দিলাম একটা করে দিলাম আমি অলরেডি তোমরা কেন পারলা না আই ডোন্ট নো টু আইস এক্স প্লাস ফাইভ ছিল ধরি টু আইস এক্স প্লাস 
বা বলা যায় x ইকুয়াল টু হচ্ছে f ইনভার্স y f ইনভার্স y এটাকে সমীকরণ কত দিব 1 সমীকরণ কত দিব 1 মনে থাকবে এবার একটু খেয়াল করার চেষ্টা করো আসসালামু আলাইকুম আবার হ্যাঁ আসসালাম ওই সেমি সেমি সেম 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 2x x 5 ইকুয়াল টু হচ্ছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি y তাই না তাহলে 2x আমি পড়াইতেছি তো আপনি আলাপ করে আনেন সমস্যা নেই y 5 ডিভাইড বাই 2 y 5 ডিভাইড বাই 2 কথা কি বুঝতে পারছিস একটু খেয়াল করার চেষ্টা করো একটু খেয়াল করার চেষ্টা করো y 5 ডিভাইড বাই 2 আমরা কি পাইছি x এর x এর মান এটাকে সমীকরণ 2 ধরলাম x এর মান কি পাইছিলাম f ইনভার্স y 5 2 বা আরো বলতে পারি f ইনভার্স x y এর জায়গায় x কে দিব x 5 2 তার মানে আমরা অনেকটা বিপরীত ফাংশন বের করতে শিখছি রাইট বিপরীত ফাংশন বের করতে শিখছি তো তোমরা তোমরা দেখো 29 নাম্বার তো নিশ্চয়ই বুঝবা x এর জায়গায় জাস্ট যদি -3 দাও 0 দাও পারবা না এগুলা পারবা না কি পারবা না আচ্ছা খেয়াল করার চেষ্টা করো যদি ঘ এর দিকে তাকাও বললো এত বর্ণিত f of x এটা একটু করা দিতে চাই ঘ কত নম্বরের ঘ আমি জানি না তোমরা একটু বইতে দেখে নিবা 20 এর কাজের ঘ আচ্ছা f of x equals to twice x minus 1 এটা দেয়া আছে হ্যাঁ তো তোমরা নিশ্চয়ই এক পারবা x এর জায়গায় -2 বসালে কি আসবে শূন্য বসালে কি আসবে দুই বসালে কি আসবে রাইট দুই বসালে কি আসবে তাহলে দেখো f of a plus 1 divided by 2 নির্ণয় যদি করো a plus 1 divided by 2 তাহলে x এর জায়গায় কি বসাবা f of x equals to আছে twice x minus 1 তাহলে f of a plus 1 divided by 2 equals to কি বলা যাবে বলো 2 into a plus 1 divided by 2 minus 1 তাই না 2 2 কাটা থাকলো কি a plus 1 minus 1 তাহলে minus 1 plus 1 কাটা মানে a বুঝে গেল এখন তিনে বলতেছে ওপো f of x equals to 5 দেয়া আছে তিনে সৃষ্টি ধরতে পারতেছো দেওয়া আছে কি বলা আছে f of x একটা ফাংশনের মান হচ্ছে 5 দেয়া আছে x এর মান বের করে দে দিলাম twice x minus 1 equals to 5 বা twice x equals to 6 অতএব x equals to 3 তারপর 4 এ যেটা বলছে দেখো 4 4 এ বলা আছে f of x equals to 5 f of x equals to sorry y বলতেছে x নির্ণয় কর কি নির্ণয় কর f of x equals to twice x minus 1 equals to y তাই না তাহলে twice x equals to y plus 1 বা x equals to হচ্ছে y plus 1 divided by 2 বা বলা যায় এটা তো आंसर আবার কি বলা যাবে ঘোড়ার ডিম আচ্ছা এক এক ফাংশন বলবো এক এক ফাংশন সম্পর্কে এক এক ফাংশন সম্পর্কে বলবো বলেন স্যার বলে দিব যে আগামী পর্বে এক এক ফাংশন তেমন কিছু না যদি যদি কোনো ফাংশনের অধীনে ডোমেনের ভিন্ন ভিন্ন সদস্যের প্রতিচ্ছবি যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে ওটাকে এক এক ফাংশন বলা হয় হ্যাঁ ধরো আমি আয়নার সামনে দাঁড়ালাম আমার যে ছবি তুমি আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমার আমার ছবি যদি দেখো তাহলে এটা এক এক ফাংশন না আমি দাঁড়াইছি আমার ছবি তুমি দাঁড়াইছো তোমার ছবি তাহলে এটা এক ফাংশন সহজ কথা একের লিগা ছবি 3 দুই এর লিগা ছবি 4 তিন এর লিগা ছবি 7 না না এর জন্য 4 হবে কেন কি বললাম কথাটা ভিন্ন ভিন্ন সদস্য কারা 1 2 3 তাহলে প্রতিচ্ছবি এটা কি হইতো হবে ভিন্ন ভিন্ন হইতো হবে মানে 3 4 7 হইতো হবে 3 4 কথা বলো 3 4 পারবে না পারবে পারবে না দেখে তো এক এক ফাংশন মানে ভিন্ন ভিন্ন সদস্যের প্রতিচ্ছবি হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন যদি হয় তাহলে ওটা এক এক ফাংশন বলবা না সহজ কথায় পাচাইতেছো কেন আমি আনার সময় দাঁড়াইলাম আমার ছবি যা তুমি আনার সময় দাঁড়াইলা সেই ছবি যদি ভিন্ন হয় তাহলে তুমি আমি ভিন্ন আমাদের ছবিও ভিন্ন তাহলে এটা এক এক ফাংশন শেষ বোঝা গেল এইজন্য সংজ্ঞাটা কি দিবা বলো যদি কোনো ফাংশনের অধীনে যদি কোনো ফাংশনের ডোমেনের ভিন্ন ভিন্ন সদস্যের প্রতিচ্ছবি যদি সর্বদা ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে তাকে এক এক ফাংশন বা অননন ফাংশন বলে ধরো x1 x2 ডোমেনের সদস্য যেখানে x1 এবং x2 কি না সমান না যদি তারা সমান না হওয়ার কারণে ফাংশনের আউটপুটও সমান না হয় তবে তাকে আমরা কি বলবো এক এক ফাংশন বলবো কি বলবো বুঝো নাই 
উল্টো কথা আসো তো আমরা এখান থেকে একটা যদি একটা এই কথা বলি ধরো এক্স ওয়ান আর এক্স টু সমান হইল কি হইল তাহলে এফ অফ এক্স ওয়ান আর এফ অফ এক্স টু তো সমান হবে যদি এমন হয় তাহলে আমরা বলবো যে এরা কি না এক এক ফাংশন বুঝি নাই ভিন্ন ভিন্ন সদস্যের প্রতিচ্ছবি ভিন্ন ভিন্ন হলে যদি এক এক ফাংশন হয় তাহলে একই রকম সদস্যের প্রতিচ্ছবি একই রকম হলে এক ফাংশন বলবো না আর অবাক ধরো সাদা গেঞ্জি পরে অপু আসছে লাল টি শার্ট পরে অপু আসছে কথা বুঝছো দুজন তো অপুই দুজনের ছবি তো সেম সেমই আসবে নাকি ওটা তো এক এক ফাংশন হবে কথা কি বুঝতে পারছি কথা কি বুঝতে পারছি হ্যাঁ বলো समान এবং যাদের প্রতিচ্ছবি তারাও যদি সমান হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারবো এক এক ফাংশন বলতে পার তার মানে এক এক ফাংশন নির্ণয়ের পথ জানা গেল তিনটা কয়টা ম্যাপিং করলাম দেখলাম ভিন্ন ভিন্ন সদস্যের প্রতিচ্ছবি ভিন্ন ভিন্ন এক এক ফাংশন সংজ্ঞা দিলাম যদি ভিন্ন ভিন্ন সদস্যের ভিন্ন ভিন্ন সদস্য ডোমেনের ভিন্ন ভিন্ন সদস্যের প্রতিবিম্ব যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে এক এক ফাংশন যেখানে আমরা বললাম এক্স ওয়ান এক্স টু হচ্ছে ডোমেন f এবং হচ্ছে x1 is not equals to x2 যদি হয় তাহলে f x1 is not equals to f x2 আর যদি এমন হয় আর যদি এমন হয় বলো f x1 equals to f x2 হয় x1 equals to x2 তাহলে আমরা কি বলবো এক এক ফাংশন বলবো চলো ম্যাথে যাই 30 একটা ম্যাথ দিয়েছে f of x equals to 3 ix plus 5 ফাংশনটা কি এক এক তুমি বললে a এবং b দুইজন r এর উপাদান এমন দুইজনকে নিছি নিয়া কি করছেন আমি f of a equals to f of b বলছি যেখানে এ এবং বি এক্স এর জায়গায় কনভার্ট করার পর দেখলাম এ আর বি সমান যদি এফ অফ বি ইকুস টু এফ অফ এ ইকুস টু এফ অফ বি ধরার পরে এ আর বি সমান হয় তাহলে এক এক ফাংশন কোনো কথা কোনো কি নাই এখন এ এই যে এফ অফ এর মান এটা কিভাবে আসলো বলো এফ অফ এর মান এটা কিভাবে আসলো এই যে এক্স এর জায়গায় কনভার্ট করছি এফ অফ বি এর মান এটা কিভাবে আসলো এই যে এক্স এর জায়গায় কনভার্ট করছি তারপরে তুমি কি থ্রি আইস এ ইকুস টু থ্রি আইস বি লেখবা এখান থেকে এ ইকুস টু বি इनपुट दिल फांगशन देखने मान माइनस प्लस स्टूडेंटे
কেউ পারলা না শেষ আমার করো আরে ধুর মিয়া যে পারে সে পারে আগে বলছো তোমরা বলতেছ না আমরা যেখানে শেখাবো হচ্ছে গফক অর্থাৎ সংযোজন ফাংশন শেখাবো পরবর্তী